নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসল পুনর্বার স্বাগত জানাইছো আমার নতুন এটা ভিডিও লো পূর্বর লিখিত পরীক্ষাবিলাক আহি থাকা কেটামান গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন আর উত্তর লো আজ এই ভিডিওটি আরম্ভ করি ভাবিছো যখন পরীক্ষার্থী এ ডিআর গ্রেড ফোর লিখিত পরীক্ষা অবতীর্ণ হব বা পরীক্ষাত বহিম বলে ভাবিছে কারণে এই ভিডিওর প্রশ্ন উত্তর কিটা অতিক গুরুত্বপূর্ণ হব পে গতি ভিডিওর প্রশ্ন উত্তর কিটা আরম্ভণি পাশে শেষলেক চাব আর ভিডিওটি যদি আপনার ভাল লাগে শেষ লাইক এটা করে আপনার বন্ধুবর্গর সকলের মাজতো শেয়ার করে দিবলে নপাহরব তে আহকসন আজি ভিডিওর প্রশ্ন উত্তর কেটা লো আমি আগবাহো ফার্স্ট কুয়েশন নামঘোষা ওয়াজ রিটুন বাই নামঘোষা কোনে লিখিছিল শুদ্ধ উত্তর বাবে চারিটাই অপশন দিয়া হয়েছে আমি ইয়াত অপশনবিল কই নেজ সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি মাত্র উত্তরবিল দিবল চেষ্টা করি ঠিক আছে ইয়াত কে নামঘোষা কোনে লিখিছিল ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন বি টু মাধবদেব মাধবদেবে নামঘোষা লিখিছিল নেক্সট কুয়েশন অন হুইজ ডেট ওয়ার্ল্ড এনভারমেন্ট ডে ইজ অবজার্ভ কোন তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় তলর চারিটার অপশনের ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন এ টু ফিফথ জুন অর্থাৎ পাঁচ জুন তারিখে প্রতি বছরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় হোয়াট ইজ দ্য নেম অব দ্য ফার্স্ট অয়েল রিফাইনারি ইন আসাম প্রথম তেল শোধনাগারটির নাম কি বা প্রথম তেল শোধনাগারটি কত আছে তলত দিয়া চারিটার অপশনের ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন ডি টু ডিগবই ডিগবই থাকা তেল শোধনাগারট হল প্রথম তো তেল শোধনাগার নেক্সট কুয়েশন হু ইজ দ্য অথর অব দ্য ফার্স্ট আসামিজ কলেকশন অফ শর্ট স্টোরিজ সুরভি প্রথম গল্প সংকলন সুরভির রসক কোন এটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন চারিটা অপশন আছে এই চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন বি টু লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া প্রথম গল্প সংকলন সুরভির রচক আসিল ইন হুইচ ইয়ার এন্ড হুয়ের ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সেশন অব দ্য আসাম সাহিত্য সভা হেল সাহিত্য সভার প্রথম অধিবেশন কিমান সনত আর কত হয়েছিল তলত দিয়া চারিটা অপশনের ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন বি টু উনৈশশো সতেরো সনত সাহিত্য সভার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল আর কত হয়েছিল শিবসাগর ঠিক আছে আমি পিছর তো প্রশ্নলে আগবাড়ি হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অব দ্য আজাদ হিন ফৌজ আজাদ হিন ফৌজর প্রতিষ্ঠাপক কোন আসিল ইয়াত সোধা হয়েছে তলত দিয়া চারিটার অপশনের ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন এ টু রাজবিহারী বসু রাজবিহারী বসুয়ে আজাদ হিন ফৌজ প্রতিষ্ঠা করেছিল বন্ধু বান্ধবীস আপনাদের ভিডিওটি পোস্ট করে উত্তরবিল আপনাদের দিয়ে যাব পারে আর ভিডিওর শেষত আপনাদের কিমানটা উত্তর শুদ্ধ করবেন নিশ্চয়ক কমেন্ট করে জানাব ঠিক আছে আমি পাঁচরটো প্রশ্ন লো আগবাড়ি হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অব ইন্ডিয়াস ফার্স্ট সেটেলাইট ভারতবর্ষর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম কি আছিল এটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন বি টু আর্যভট্ট আর্যভট্ট ভারতের প্রথম তো কৃত্রিম উপগ্রহ আসিল হু ইজ কল দ্য হেড অব দ্য রিপাবলিক অব ইন্ডিয়া ভারতীয় গণরাজ্যর প্রধানরূপে কাক অভিভূত করা হয় শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন বি টু রাষ্ট্রপতি দ্য প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়া রাষ্ট্রপতিক ভারতীয় গণরাজ্যর প্রধানরূপে অভিভূত করা হয় হুইচ ইজ দ্য হায়েস্ট সিভিলিয়ান এওয়ার্ড ইন আসাম সর্বোচ্চ অসামরিক বঁটা কোনটো তলত চারিটার বঁটার নাম উল্লেখ আছে এই চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন এ টু বৈভব অসম বৈভব হল সর্বোচ্চ অসামরিক বঁটা হু হেজ ৰিচিভ দ্য অসম বৈভব এওয়ার্ড টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রি দুহেজার তেইশ চনের অসম বৈভব বঁটা কোনে লাভ করেছে অসম বৈভব বঁটা দুহেজার একুশ চনেরপরা প্রদান করা হয়েছে আর এই বঁটা প্রদান করে সরকারে আর এই দুহেজার তেইশ চনের অসম বৈভব বঁটা লাভ করেছে রঞ্জন গগৈ অপশন সি টু হব শুদ্ধ উত্তর হু ইজ নোন এজ দ্য লায়ন মেন অব আসাম কাক লায়ন মেন অব আসাম বলে জানা যায় এটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন প্রায় পরীক্ষাত আহিয়ে থাকে এই প্রশ্নটি ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটি হব অপশন সি টু রাধা গোবিন্দ বরুয়া রাধা গোবিন্দ বরুয়াক লায়ন মেন অব আসাম বলেও জানা যায় হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সনেট পয়েট অব আসাম প্রথম সনেট কবি কোন 
বা কোন আছিল চারিটাই অপশন আছে চারিটার ভিতর শুদ্ধ উত্তর হব অপশন ডি টু হেমচন্দ্র গোস্বামী প্রথম সনেট কবি আছিল হু ওয়াজ দ্য অথর অফ চকুরি ফেটি বুরঞ্জী চকুরি ফেটি বুরঞ্জী কোনে রচনা করেছিল শুদ্ধ উত্তরটো হব অপশন সি টু নুমলী বরগোহাঁই নুমলী বরগোহাঁই চকুরি ফেটি বুরঞ্জীর রচনা করেছিল হু ওয়াজ দ্য এম্পায়ার অফ আসামিজ নভেলস উপন্যাসর সম্রাট কোন আছিল ইয়ার শুদ্ধ উত্তর হব অপশন এ টু রজনীকান্ত বরদলৈ রজনীকান্ত বরদলৈ উপন্যাসর সম্রাট বলেও জনা যায় অসমিয়া বোলছবি তথা সিনেমার ওপর প্রায় প্রশ্ন অহা দেখা যায় তেনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল হোয়াট ইজ দ্য নেম অব দ্য ফার্স্ট আসামিজ ফিল্ম মেকার প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাতাগরকির নাম কি আছিল শুদ্ধ উত্তর হব অপশন ডি টু জ্যোতিপ্রসাদ আগরলা হু ওয়াজ দ্য লাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আহোম কিং আহোমর শেষ স্বাধীন রজা কোন আছিল অপশন বি টু হব শুদ্ধ উত্তর পুরন্দর সিংহ পুরন্দর সিংহ হল আহোমর শেষর জন স্বাধীন রজা হু ইজ কনসিডার দ্য ফাদার অফ ফোস লিটারেচার ইন আসাম অসমৰ গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কাক কোৱা হয় বা কাক জনা যায় ইয়ার শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশন বি টু ভট্টদেৱ ভট্টদেৱক অসমৰ গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেৰ ওয়াজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন ইউনিভাৰ্চিটি ইন আসাম এষ্টাব্লিছড অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল চারিখন জিলা বা ঠাইৰ নাম উল্লেখ আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি টু যোৰহাট যোৰহাটত অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হৈছিল হু ওৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ চেঞ্চেলৰ অৱ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এইটো কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথম উপাচাৰ্য আছিল পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ইন হুইজ ইয়েৰ ওৱাজ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা এৱাৰ্ডেড দ্য ভাৰত ৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কিমান চনত ভাৰত ৰত্ন সন্মান লাভ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি টু দুহেজাৰ চনত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক মৰণোত্তৰভাৱে ভাৰত ৰত্ন সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল অসম বুৰঞ্জীৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন থাকিব বা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহে তেনে এটি প্ৰশ্ন হ'ল হু বিল ধোধৰ আলী ধোধৰ আলী কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল তলত চাৰিটা অপশ্যন আছে চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টু গদাধৰ সিংহই গদাধৰ সিংহই ধোধৰ আলী নিৰ্মাণ কৰাইছিল ইন হুইজ হিলটপ দ্য কামাখ্যা টেম্পল ইজ লোকেটেড কোন পাহাৰৰ শীৰ্ষত কামাখ্যা মন্দিৰটো অৱস্থিত ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰিটা অপশ্যন আছে চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এইটো নীলাচল হিল অৰ্থাৎ নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত কামাখ্যা মন্দিৰটো অৱস্থিত হোৱাট ইজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এইটো মল্লদেৱ মল্লদেৱ নৰনাৰায়ণৰ প্ৰকৃত নাম আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য কছাৰী বিলংছ টু হুইজ এথেণ্টিক গ্ৰুপ কছাৰীসকল কোন জনগোষ্ঠীৰ লোক শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি টু মংগোলীয় কছাৰীসকল মংগোলীয় জনগোষ্ঠীৰ লোক হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ডিভাইচ ডেট মেজাৰ এয়াৰ প্ৰেছাৰ বায়ুৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি টু বেৰমিটাৰ বায়ুৰ চাপ জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল বেৰমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট কাইণ্ড অফ ছাবষ্টেন্স ইজ এয়াৰ বায়ু কি প্ৰকাৰৰ পদাৰ্থ ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰিটাই অপশ্যন আছে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টু গেছীয় পদাৰ্থ হুৱেৰ ইজ পেনিচিলিন এভেইলেবল পেনিচিলিন ক'ত পোৱা যায় ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি টু ফাংগাছ বা ভেঁকুৰত পেনিচিলিন পোৱা যায় আৱিষ্কাৰ আৰু আৱিষ্কাৰকসকলৰ নামৰ ওপৰতো কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহে তেনে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হ'ল গ্ৰামফোন ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই ইয়াত সুধিছে গ্ৰামফোন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 
শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন বি টু গ্ৰাহাম বেল গ্ৰাহাম বেলে গ্ৰামফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল হুইচ ক্ৰিকেটৰ গট অৰ্জন এৱাৰ্ড 2023 কোনজন ক্ৰিকেটৰে অৰ্জন বটা 2023 চনত লাভ কৰিছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন এটো মহম্মদ সামি আ ক্ৰিকেটৰ মহম্মদ সামি 2023 বৰহৰ অৰ্জন বটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আবন্ধু বন্ধুবি সকল আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ খিতানৰ অন্তিম তথা শেখৰটো প্ৰশ্ন দা ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ স্পৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ লোকেটেড এট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিষ্ঠানটো কোত অৱস্থিত ইয়াত হুদা হৈছে চাইটাৰ অপচন আছে চাইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন এ টু পাটিয়ালা পাটিয়ালাত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া প্ৰতিষ্ঠানটো অৱস্থিত বন্ধু বন্ধুবি সকল আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ কিটা ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সকলোৰ মাজতো শেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়াও যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই ৰাখিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ